Welcome people, como vocês estão? Espero que estejam muito bem e esse vídeo é um vídeo de 200 frases básicas, porém extremamente úteis e necessárias para você se virar no dia a dia em inglês. Começando aqui pela primeira frase, eu tenho o hello, 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 olá, hello, ou também hi. Hi, hi, que quer dizer oi, hello, hi. Logo depois você pode falar good morning, good morning, good morning. Good morning quer dizer bom dia, good morning. Você vai usar good morning quando você estiver falando isso até o meio-dia, né? A partir do amanhecer até o meio-dia. Good morning. Uh, ou good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Que é essa palavra aqui. Afternoon. É boa tarde. Good afternoon. Boa tarde. Aqui, em seguida, nós temos o good evening e o good night. Good evening. Good evening. Evening. E night, ambos servem para falar boa noite. Porém, good evening seria mais em casos que você está chegando em algum lugar. Por exemplo, você foi na casa de alguém, você está chegando em algum ambiente, você fala good evening. Good evening. Boa noite. Quando você vai embora, você fala good night. Good Night. Boa noite. Isso é quando você está se despedindo. É, good morning. Bom dia. Good afternoon. Boa tarde. Good evening. Boa noite. Chegando. Good night. Boa noite. Saindo. Existem contextos, por exemplo, se você chegar na casa de uma pessoa, às vezes, é, 11 horas da noite, um good night é até entra na jogada aí, mas apeguem-se mais ao fato de que good evening é chegando e good night é saindo, tá bom? How are you? How are you? How are you? How are you? Como você está? How are you? Outra variação é how are you doing? How are you doing? How are you doing? As duas coisas querem dizer como você está. É para quando você está interessado em saber se a pessoa está bem ou não. How are you doing? Informalmente, os americanos até falam assim, ó. How are you doing? How are you doing? Quem já assistiu Friends sabe, sabe muito bem o que é isso. How are you doing? How are you doing? Como você está? How are you doing? E você pode responder, I'm fine, I'm fine, estou bem, I'm great, I'm great, que é essa palavra aqui do meio, great quer dizer ótimo, então I'm fine, estou bem, I'm great, estou ótimo, I'm good, I'm good, que é essa palavra aqui, I'm good. Good ao pé da letra é bom ou boa, mas se você dizer, se você disser I'm good, estou, estou bom, tá? I'm good. Thank you, thank you, thank you. I'm fine, thank you. I'm great, thank you. I'm good, thank you. Thank. Isso aqui é um um tema de pronúncia da maioria do, dos brasileiros, do, dos falantes de português. Que é o thank you. Pessoal, é muito simples. Para você pronunciar o TH aqui, imagina que você está falando como se fosse um TS. Thank. Imagina que é assim, ó. Thank. Thank. Tenta pronunciar dessa forma que sai. Thank you. Uh, I'm fine, thank you. Tá bom? What's your name? What's your name? What? Is your name? Qual é o seu nome? What is your name? 
What is your name? What is your name? Qual é o seu nome? Duas formas mais comuns de você responder What's your name? My name is Meu nome é Ou I'm My name is Derek Meu nome é Derek Ou você pode escrever, é, falar I'm Derek que Quer dizer eu sou Derek I'm Eu sou I am né? O verbo to be Que é a abreviação de I am Derek Tá bom? Isso aqui em cima I am Derek. I'm Derek. Então, perguntou. What's your name? My name is Derek. Ou, I am Derek. Ou, I'm Derek. Tá bom? Nice to meet you. Nice to meet you. É prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Nice to meet you. You. Prazer em conhecê-lo. Como que você responde isso? Pode ser uma maneira, tá? Nice to meet you too. Prazer em conhecê-lo também. Esse too quer dizer também, nesse caso, tá bom? Nice to meet you too. Prazer em conhecê-lo ou prazer em conhecê-la. Where are you from? Where are you from? Where are you from? De onde você é? Where are you from? Where are you from? E o que você pode responder? I'm from. I'm from. I'm from Brazil. I'm from São Paulo. I'm from. No caso do I'm from, depende do seu grau de conhecimento com a pessoa. Se você nunca viu a pessoa na vida, mas você sabe que a pessoa, por exemplo, é da sua cidade, é, você pode falar que você também é daquela cidade. Não tem necessidade de eu sair na rua, alguém perguntar de onde você é, eu falar, sou do Brasil. A pessoa sabe que eu sou do Brasil, pelo jeito que eu falo. Mas, às vezes você... Né, de onde você é? I'm from... Eu sou de... São Paulo. I'm from, eu posso falar também, eu sou do, tanto faz, tá? De, do, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou da Bahia. Em todos esses casos, não importa se é o de, do ou da, você vai usar o I'm from, tá bom? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Você fala inglês? Espero que você responda Yes, I do. Yes, I do. Sim, eu falo. Do you speak English? Yes, I do. Perguntei com do, respondo com do, certo? Do you speak English? Yes, I do. Você fala inglês? Sim, eu falo. Ou... Se você não assiste meus vídeos. <risos> no, I don't. No, I don't. Não, eu não falo. Do you speak English? No, I don't. Né? Ou, né, se você está inseguro, no, I don't. Então, não abuse de mim, eu não falo muito. Palavra muito útil. Please. Please. Por favor. Please. Please. Outra palavra, thank you, thank you, thank you. O thank you também pode ser thanks, thanks. As duas palavras querem dizer obrigado ou obrigada. Thanks ou thank you. Mais uma vez a pronúncia, fala assim, ó. Thanks. Imagina que é isso aqui. Thanks. Não vai escrever assim, pelo amor de Deus. É só falar. Escrever assim, tá? Thank you ou thanks. E isso quer dizer obrigado ou obrigada. E como que fala? De nada em inglês. De nada é you are welcome. You are welcome. You are welcome. You are welcome. De nada. Existem outras maneiras de falar de nada. 
Mas, you are welcome, é, eu diria que é mais comum. É a universal. Excuse me. Excuse me. Com licença. Excuse me. Você está para passar por algum lugar, tem alguém na sua frente, você fala, excuse me. E se você esbarrou na pessoa, você fala, sorry. 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 Isso quer dizer, desculpe. Sorry. Falar tchau, né? Goodbye. Good. Bye. Ou somente bye. Isso quer dizer, né? Adeus. A gente não tem muito de costume de falar adeus. A gente fala tchau, né? Mas né, um bye seria um tchau. Um goodbye seria um adeus, talvez. Os dois servem para tchau. Não importa se você está indo ali e volta logo ou se você volta nem você sabe quando. Né? Você pode falar goodbye ou bye. É, se eu, vamos supor, uma pessoa que você vai na casa uma vez por semana, bye, um bye tá bom. Uma pessoa que você vê uma vez por ano, goodbye. A pessoa que você vê todo dia, você fala, né, ou várias vezes ao dia, see you later. See you later. Até mais tarde. See you later. Later. Essa palavra você não vai falar later. Later. O americano, ele omite muito o T. Então, você pode falar later. Como se fosse assim, ó. Later. See you later. É, te vejo mais tarde. Ou até mais tarde. See you later. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Tenha um bom dia. Have a nice day. Tenha um bom dia. Have a nice day. Tenha um bom dia. How old are you? How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? Quantos anos você tem? What do you do? What do you do? What do you do? O que você faz? What do you do? Ou, outra pergunta é Where do you live? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Where do you live? What time is it? What? Time is it? What time is it? Que horas são? Can you help me, please? Can you help me, please? Can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? Can you help me, please? I don't understand. I don't understand. É, mais uma vez, você vai falar como se fosse isso aqui. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Eu não entendo. Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Could you? Could you? Não falo L, tá? Could you? Could you? Could you repeat that, please? Você poderia repetir, por favor? Could you repeat that, please? How much does it cost? How much does it cost? How much does it cost? Quanto custa? How much does it cost? Pessoal, é, o it, nesse caso aqui, ele tem que estar aqui. Né? E, e você pode traduzir como só quanto custa, mas vamos supor que você quer falar quanto custa isso. Aí você vai falar assim, tá? How much does that cost? 
você está numa loja, alguma coisa que pergunta quanto custa uma coisa ali ou ali, how much does that cost? Quanto custa isso? O how much does it cost? Pode ser só um quanto custa. É, o he, she e o it querem dizer ele ou ela. Então, he, she é ele e ela para pessoas. It é para o que não é pessoa. Vamos supor que você quer perguntar quanto que é um celular. How much does it cost? Quanto ele custa? Só que para o celular. Você pode entender como quanto ele custa. Quanto o celular custa? How much does it cost? Ou só quanto custa, tá bom? Do you have any recommendations? Do you have any recommendations? Você tem alguma recomendação? Ou, né, o N aqui seria qualquer ou alguma. Do you have any recommendations? Você tem alguma recomendação? What's your favorite food? What's your favorite food? What's your favorite food? Qual é a sua comida favorita? What's your favorite food? Qual é a sua comida favorita? How was your day? How was your day? Como foi seu dia? How was your day? How was your day? Como foi o seu dia? Ou como estava? Como esteve o seu dia? How was your day? What are your hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies? Quais são seus hobbies? É, caso você não sabe o que é hobby, hobby é o que você gosta de fazer. Então, por exemplo, ah, eu, é, eu tenho um hobby. Qual que é o meu hobby? Ah, eu gosto de hum, jogar poker, <risos> por exemplo. Então, what are your hobbies? Quais são seus hobbies? Ou você gosta de colecionar alguma coisa, também é um hobby? Então, não tem uma tradução literal, a palavra hobby... Mas quer dizer alguma coisa que você gosta e faz com frequência. Tá bom? Where would you like to go on vacation? Where would you like to go on vacation? Onde você gostaria de ir de férias ou nas férias, durante as férias? Where would you like to go on vacation? Onde você gostaria de ir de férias? Vacation é férias. Tá bom? What do you like to do for fun? What do you like to do for fun? O que você gosta de fazer para se divertir? What do you like to do for fun? What do... Reparem quando eu falo T. What do you like to do for fun? What do you like to do for fun? O americano fala corrido, tá? É por isso que às vezes eu falo assim para vocês entenderem como que eles falam. Se você ficar falando tudo pausado, what do you like to do for fun? Eles não vão falar assim. Eles vão falar, what do you like to do for fun? O que você gosta de fazer para se divertir? Repara, nós somos brasileiros, né? A maioria do que estão aqui no canal tem gente de outros países. Legal ter vocês aqui. E o que você gosta de fazer para se divertir? Vocês sabem que dificilmente a gente vai falar assim em português. Aqui eu, eu sou de São Paulo, o que, que o pessoal fala aqui é O que, que você curte fazer? O que, que você curte fazer? O que, que você gosta de fazer? Não é assim que a gente fala? Então o americano também tem esse jeito é, contraído no sentido de encurtado Porém descontraído no sentido de informal Então, what do you like to do for fun? Tanto é que uma coisa que vocês podem reparar, às vezes eles nem falam o do por mais que gramaticamente esteja incorreto, what do you like? What do you like? Eles não falam do, não que esteja gramaticamente correto, como eu falei, mas é comum. What do you like to do? Tá bom? What do you like? Então, o que você gosta de fazer para se divertir? Você nunca vai perguntar isso para alguém né, em português. Você vai falar, o que você gosta de fazer? Olha a diferença. O que você gosta de fazer? E não, o que você gosta de fazer? 
Então, tem essa diferença do, do aquilo que você escreve para aquilo que você fala. How do you say this word in English? How do you say this word in English? Word é palavra. Como se diz essa palavra em inglês? How do you say this word in English? Como se diz essa palavra em inglês? Could you please speak more slowly? Could you? Could you? Imagina aquele Rzinho que eu já mostrei para vocês aqui. Could you please speak more slowly? Você poderia falar mais devagar, por favor? Se você está falando com um gringo e não está entendendo o que ele está falando, fala isso aqui para ele que ele vai falar mais devagar. Could you, could you please speak more slowly? Could you please speak more slowly? Uh, what's the weather like today? What's the weather like today? Weather é clima, tá? Como se fosse tempo, clima. Como que tá o clima hoje? Como que tá o tempo hoje? What's the weather like today? Como está o tempo hoje? Como está o clima hoje? What's the weather? Reparem. What is the weather like today? What is the weather like today? Can you show me on the map? Can you show me on the map? Você pode me mostrar no mapa? Can you show me on the map? Alguém te fala a localização de algum lugar e você pede para a pessoa te apontar. De repente você está com o GPS na mão ali, com o celular, né? Ou até com o mapa, se você é das antigas. Can you show me on the map? Você pode me mostrar no mapa? I'm sorry, I don't know the answer. I'm sorry. I don't know the answer. Desculpe, eu não sei a resposta. I'm sorry. Me desculpe. I don't know the answer. Eu não sei a resposta. It was nice talking to you. It was nice talking to you. Foi bom conversar com você ou foi legal conversar com você? Nice, pode ser legal. Você pode, alguém fala para você tal coisa, você achou legal, você fala nice. É o nosso da hora. <risos> nice, very nice, legal, muito legal. It was nice talking to you. Foi bom conversar com você. Olha aqui, nice to see you. Nice to see you. Nice to see you. Legal ver você. Nice to see you. Nice to see you. Legal ver você. Have a good day. Have a good day. Ou, como eu costumo dar exemplo, Have a good day. Have a good day. Tenha um bom dia. Have a good day. Pessoal, emenda. Pode emendar que, que é sucesso. <coughs> Excuse me. Where's the... Uh, ah, eu quase que eu falei bathroom. Restroom. Restroom. Esqueçam desse T. Restroom. Qual que é a diferença de restroom para bathroom? Assim, ó. Bathroom. Bathroom. Restroom. É mais quando você está em algum shopping, restaurante, comércio. E aí você quer saber onde fica o restroom. Que geralmente não é um lugar que você toma banho. Se você toma banho, é bathroom. Tá bom? Mesmo que você não vá para tomar banho, é, é bathroom. Porém, se você está na casa de alguém e quer ser um pouco mais formal, você pode falar restroom. Que seria onde está o toalete. <risos> onde está o toalete? É, banheiro, dependendo do, do lugar no Brasil, tanto faz se você... Aliás, dependendo não. Tanto faz se você está num, num lugar que você toma banho, quanto num lugar que você não toma. Então, a gente fala banheiro, né? Você pode falar toalete, sei lá. Nos Estados Unidos, o restroom seria mais num lugar público, onde você só vai fazer suas necessidades e, eventualmente, né... Você vai só para lavar a mão, alguma coisa assim. Ah, na sua casa você tem um bathroom, tá bom? What's your phone number? What's your phone number? 
Qual é o seu número de telefone? What's your phone number? Tranquilo, né? What's your phone number? What's your email address? What's your email address? What's your email address? Qual é o seu endereço de e-mail? Where can I buy a ticket? Where can I buy a ticket? Ticket, nesse caso, você pode traduzir como ingresso. É, vou dar um outro exemplo de, de onde essa palavra ticket é utilizada, que é também é, para multa, multa de trânsito. Então, um policial pode te dar um ticket se você, por exemplo, estiver acima da velocidade, estacionado no lugar onde não pode estacionar, você pode ganhar um ticket. Mas não é um ticket que você vai gostar, não. Ele não vai te levar para lugar nenhum, só vai levar seu dinheiro só. Então, quando alguém te perguntar, where can I buy a ticket? Ou, obviamente, se você for perguntar, where can I buy a ticket? É claro que né, vai ser alguma coisa como um ingresso, ou alguma coisa assim, uma entrada, né? E se o guarda falar que vai dar um ticket para você, não comemore, tá bom? Ele não vai te dar ingresso nenhum, não. Where can I buy a ticket? Onde posso comprar um ingresso? I'm hungry. I'm hungry. Estou com fome. É coisa que eu mais penso o dia inteiro. I'm hungry. I'm hungry. Tá com sede? I'm thirsty. I'm thirsty. Thirst. Põe a língua no fundo do dente. Thirsty. Thirsty. Estou com sede. Esse tipo de palavra é chato da gente pronunciar. Porque a gente não tem nenhuma sílaba que remeta isso aqui. Não é um som que a gente está acostumado a fazer. Então, a gente apanha um pouquinho mesmo no começo para falar. I'm thirsty. Olha a minha língua. Thirsty. Thirst... Eu me enrolei. Thirsty. Thirsty. Tá bom? Põe a língua no fundo do dente e assopra. Thirsty. Can I have a menu, please? Can... I have a menu, please. Posso ver o menu, por favor? Can I have a menu, please? Ou posso ter um menu, né? Can I have a menu, please? Ou can I see the menu, please? Tá no restaurante, né? Quer ver o cardápio? Menu ou cardápio? Uh, can I have a menu, please? How do I get to the airport? How do I get to the airport? How do I get to the airport? Como eu chego ao aeroporto? How do I get to the airport? Pessoal, um dia eu vou fazer um vídeo só sobre essa palavra aqui, que é o get. Pensa numa palavra que, nossa, se eu utilizo em tantos contextos. É, é, ao, ao pé da letra, get significa obter. Get é obter. Mas ela... Nesse caso aqui, está significando chegar. Né? Se você está falando com alguém, você fala got it. Ou né, I get it. Você fala I get it. Alguém está falando alguma coisa para você falar I get it. Você está querendo dizer que você entendeu. Então, I get it. Né? Tá, estou entendendo. I get it. What's your favorite color? What's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? What's your favorite color? What's your favorite color? What's your favorite animal? What's your favorite animal? What's your favorite animal? Reparem que eu só mudo a palavra, né? Color, animal, eu posso pôr food, né? De comida, qual a sua comida favorita? What's your favorite animal? What's your favorite color? Então... Isso aqui é legal. How do you spell your name? How do you spell your name? Vamos supor que alguém fala um nome para você e você não sabe como que você escreve, como que soletra. Soletrar, no caso, é spell. Então, how do you spell your name? Como se escreve o seu nome? Por exemplo, Derek. How do you spell Derek? Como que você soletra Derek? D-E-R-E-K. Então, D-R-K. É... How do you spell your name? Se você... Alguém está te falando alguma coisa e você não entendeu, você quer anotar, você fala, how do you spell it? 
como que você soletra isso, ou né, como que você escreve isso. Where is the nearest bank? Where is the nearest bank? Where is the nearest bank? Onde fica o banco mais próximo? Nearest vem de near, tá? Near quer dizer próximo. Near. Se eu ponho esse est no final, eu quero saber onde fica o mais próximo. Por exemplo, cold é frio. Coldest é o mais frio. Não é mais frio. Aí seria colder. Um dia eu explico isso em outro vídeo. Tá bom? Só para vocês entenderem que esse est, nearest, coldest, hottest, é... você vai ver em muitas palavras. Tá? Não vou fazer um vídeo só dele. Where is the nearest bank? Where is the nearest bank? Onde fica o banco mais próximo? What is the date today? What is the date today? What is the date today? Quando eu falo isso aqui correndo, eu falo quase isso aqui, ó. What is the date today? Eu não falo os dois T's. What is the date today? Qual é a data de hoje? What is the date today? Tá? É, se você tentar falar what is the date today? Fica até engraçado, né? Date today. Date today. <risos> What is the date today? Qual é a data de hoje? I don't like this. I don't like this. I don't like this. Eu não gosto disso. I don't like this. Eu não gosto disso. Mas se você gostar, I like that. I like that. Então eu vou te falar this, tá? This. Oh. This. I like this. Diferença rápida entre this e that. This. Quando tá na sua mão alguma coisa, você fala this, this. Tá aqui, ó. Tá do meu lado aqui, ou tá na minha mão. Tá ao meu alcance. That. That é quando uma coisa tá mais longe. That. Tá longe. I don't like this. That. That é que tá pra lá, assim. I don't like that. Não gostei desse aí. Se você consegue pegar, você pode falar this, tá bom? Também, eu tenho um vídeo, acho que falando sobre isso já. It's too expensive. It's too expensive. É muito caro. Too expensive. Expensive quer dizer caro. Ah, e se eu quiser falar que é barato? It's too, it's too cheap. Cheap. Cheap é barato. It's too cheap. Too cheap. É muito barato. Então, expensive e cheap. Expensive é caro. Cheap é barato. It's very beautiful. It's very beautiful. É muito bonito. It's very beautiful. It's very beautiful. Você não vai falar beautiful. É beautiful. Como se fosse aquele famoso R que eu falo aqui. Beautiful, tá bom? Olha, yeah, mais uma palavra com favorite. What's your favorite movie? A palavra não, mais uma frase. What's your favorite movie? What's your favorite movie? Qual é o seu filme favorito? What's your favorite movie? What's your favorite movie? Qual é seu filme favorito? Comenta aí qual é seu filme favorito. I'm tired. I'm tired. Tired. Estou cansado. I'm tired. I'm happy. I'm happy. Estou feliz. I'm happy. Estou feliz. Can you recommend a good restaurant? Can you recommend a good restaurant? Você pode recomendar um bom restaurante? Recommend. Nunca você vai esquecer que essa palavra que ela aparece com o português, né? Recomendar. Recommend. Can you recommend a good restaurant? What is the Wi-Fi password? What is the Wi-Fi password? Muito importante isso aqui. Todo mundo pergunta. Qual é a senha do Wi-Fi? What is the Wi-Fi password? 
What is the Wi-Fi password? So aquí se pronuncia password. Password. ¿Está bien? How do you say hello in your language? How do you say hello in your language? Como se diz hola na sua língua? De repente o americano pode te falar isso. How do you say hello in your language? Como se diz hola na sua língua? Can you speak more loudly, please? Can you speak more loudly? Please, não pronuncie muito o D, tá? Não fale loudly. 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 Você quase não fala o D. Can you speak more loudly, please? Você pode falar mais alto, por favor? Por favor. Can you speak more loudly, please? Você pode falar mais alto, por favor? I need help. I need help. I need help. Eu preciso de ajuda. I need help. Você está em algum lugar que pediu uma informação, você pode falar I need help. A pessoa vai olhar para você, aí você pergunta o que você quiser. I need help. Se você falar isso para mim, você pode falar depois. I want to learn English. Eu te ajudo. I need help. I want to learn English. Eu quero aprender inglês. I want. Want é querer. I want to learn English. Eu quero aprender inglês. I want to learn English. Eu quero aprender inglês. What is the capital of your country? What is the capital... Uh, oops, desculpe. What is the capital of your country? What's the capital of your country? Você não vai falar muito country. É country. Country. Quase como se fosse um A aqui. Country. What is the capital of your country? Qual é a capital do seu país? I'm lost. I'm lost. I'm lost. Estou perdido. I'm lost. Where's the nearest hospital? Where's the nearest hospital? Where's the nearest hospital? Onde fica o hospital mais próximo? Where's the nearest hospital? What's the difference between them? What is the difference between them? Qual é a diferença entre eles? Between quer dizer entre. Não de entrar, tá? É entre um e outro. What's the difference between them? Qual é a diferença entre eles? Alguém te mostra o celular X e o celular Y. Aí você quer saber a diferença entre esses dois celulares? Você fala, what's the difference between them? Qual a diferença entre eles? Do you have any pets? Do you have any pets? Do you have any pets? Você tem algum animal de estimação? Você tem algum animal de estimação? Pet é animal de estimação. Pode ser gato, cachorro, periquito, papagaio, peixinho dourado, qualquer coisa. Se for de estimação, é pet. Tartaruga, é, calopsita, magiboia, qualquer coisa. É um pet. Do you have any pets? How do I get to the train station? How do I get to the train station? How do I get to the train station? Como eu chego à estação de trem? Se você for para a Europa... É mais provável de você usar aqui nos Estados Unidos. É, train é trem. E metrô? Subway. Então, eu posso falar também. How do I get to the subway station? How do I get to the subway station? Metrô. Train é trem. Fácil de lembrar, né? Porque train, trem é parecido. What is the best way to get there? What's the best way to get there? What is the best way to get there? Qual a melhor maneira de chegar lá? Aí vai depender do contexto, né? Do contexto que você estava falando antes. What is the best way to get there? Qual a melhor maneira de chegar lá? 
I'm sorry, I don't speak English very well. I'm sorry, I don't speak English very well. Desculpe, eu não falo inglês muito bem. É porque não acompanha meu canal, né, gente? I'm sorry, I don't speak English very well. Desculpe, eu não falo inglês muito bem. Reparem que o don't speak, se não falar I don't speak. Por quê? Porque o do e o don't, é, don't são bem diferentes. Então, se você falar I don't, I don't speak, né? já, já tá entendível. Você não vai ver um, um nativo falando I don't speak. É I don't speak. É igual isso aqui, ó. Can e can't. Quando você fa vai falar uma frase com can e can't, esse T do can't, você é muito sutil a diferença. Reparem. What is your favorite book? What is your favorite book? What's your favorite book? What is your, what is your favorite book? Qual é o seu livro favorito? What is your favorite book? Can you please repeat that? Can you please repeat that? Can you please repeat that? Você poderia repetir isso, por favor? Can you please repeat that? Thank you for your help. Thank you for your help. Também poderia falar Thanks for your help. No caso, sim, né? Thanks for your help. Eu não falo Thanks you. No caso, se eu quiser agradecer uma pessoa, ou eu falo Thanks for your help ou Thank you for your help. Obrigado pela sua ajuda. Tá bom? What is the weather like tomorrow? What is the weather like tomorrow? Tomorrow. Amanhã. Como está o tempo amanhã? What is the weather like tomorrow? Como está o tempo amanhã? Reparem que a frase, apesar de eu querer saber do tempo amanhã, eu faço ela no presente, né? Como está o tempo amanhã? Ah, eu posso falar como estará o tempo amanhã? Claro que pode. Aí você tem que trocar. Seria... How will be... Como vai estar ou como estará... How will be the weather like tomorrow? Eu nem preciso pôr o like. Posso pôr, mas nem preciso... How will be já é como vai estar. What's the weather like também é como está, no caso, né? Mas nos dois casos, o que vale é a ideia de querer saber a previsão do tempo. <risos> What's the password? What's the password? What's the password? Reparem que um pouco para cima eu coloquei What's the Wi-Fi password? E se eu quiser perguntar uma senha de outra coisa, What's the password? What is the password? Password. Can I have a glass of water, please? Can I have a glass of water, please? Can I have a glass of water, please? Can I have é uma maneira de você, vamos supor, você vai num McDonald's da vida no fast food, você vai sempre vai falar Can I have ou oh, may I have? Por quê? Porque se você falar I want, I want a glass of water, para eles isso soa como um pouco de falta de educação, tá? Ou se você falar give me a glass of water, que a gente, a gente no Brasil a gente fala, o garçom chega para você, ah, o que, que você vai tomar? Você fala, ah, me dá uma cerveja, me dá um refrigerante. Se você lá falar give me, ele vai achar que você quer que você que ganhe alguma coisa. Então você sempre vai falar. Can I have? May I have? Ou então, I would like. Sempre vai ser uma dessas palavras mais educadas, tá? Mesmo se você for num drive-thru aí do McDonald's, use palavras mais tranquilas, porque você não quer irritar quem vai mexer na sua comida. I don't know. I don't know. Eu não sei. I don't know. I understand. I understand. I understand. Eu entendo. I understand. Can you show me? Can you show me? Can you show me? Você pode me mostrar? O verbo to show é mostrar. 
né? É que a gente fala que a gente vai num show e lá eles falam que eles vão num concert. E a gente é, dá uma aportuguesada né, nas palavras deles, mas o, ver, o, o show, né, nesse caso aqui, quer dizer mostrar. Can you show me? Você pode me mostrar? Can you show me? Aproximadamente falou, né? Can you show me on the map? Você pode me mostrar no mapa? Can you speak slower? Can you speak slower? Você pode falar mais devagar? Can you speak slower? Can you speak faster? É o oposto, né? Slower, mais devagar. Faster, mais rápido. Can you speak faster? Can you speak faster? Can you speak faster? How much does it wait? How much does it wait? Apesar de ter um GH no final, é, ele aparece muito pouco. Você nem faz, não fala. Fala como se fosse um, um T. Tem gente que vai me xingar se eu falar isso. Mas você fala muito sutil. How much does it wait? É tipo um wait. Quanto pesa? Quanto ele ou ela pesa? No caso, como eu falei, né? Você vai usar o it para ele ou ela de que não seja pessoas. Você pode usar, por exemplo, para falar de um cachorro. Se você quiser perguntar quanto que o cachorro pesa, você pode falar how much does it weigh? Apesar de que a gente, né, devido a ultimamente as pessoas, né, claro, né, as pessoas são apegadas aos bichos e a gente tende a, a humanizar os animais, né? Então é muito normal você ver alguém se referindo a cachorro, cachorra, como he ou she. Né? É normal, absolutamente normal, claro. Né? A gente humaniza o, o, o gato, gata, animais de estimação no geral, a gente fala he ou she. É muito comum. Tá? Então, por mais que na gramática eu deveria usar o it, né? a gramática, querendo ou não, é antiga. Talvez de um período onde as pessoas não eram tão apegadas a animais de estimação quanto hoje. Por isso que né, hoje usa o he ou she. Né? Mesmo para se referir a animais de estimação. What's your favorite hobby? What's your favorite hobby? A gente falou... Hum, não sei se a gente já falou essa palavra aqui. Hobby é quando você tem alguma coisa que você gosta muito. Né? Ou você faz alguma coisa com frequência que você gosta muito. Qual é o seu hobby favorito? What's your favorite hobby? What's your favorite hobby? Qual é o seu hobby favorito? Por exemplo, o que é hobby? É, caso você não saiba. Por exemplo, quem gosta de pescar. Ah, meu hobby é pescar. Por quê? Porque é algo que eu sempre gosto de fazer quando eu tenho tempo livre. Por exemplo. I'm learning English. I'm learning English. I'm learning English. Estou aprendendo inglês. I'm learning English. How do I use it? Oops, falei errado. Desculpem. How do I use this? How do I use this? Ah, posso falar how do I use it? Posso. Mas o this aqui, eu estou querendo falar como que eu uso isso? How do I use this? Como que eu uso isso? O this estaria mais para um isto, né? Que no português, isso é algo que não está tão perto. Isto é algo que está mais perto. Só que a gente fala, por exemplo, isso aqui. Né? Isso Quando a gente deveria falar isto Então o this Se eu estou falando de this Eu estou querendo me referir a alguma coisa que eu estou pegando Ou está do meu lado Assim numa distância alcançável Então how do I use this está com um relógio por exemplo E você quer saber como eu uso esse relógio E ele está comigo Eu falo how do I, how do I use this Como eu uso isso I'm allergic to nuts. I'm allergic. Sou alérgico. I'm allergic. I'm allergic. É como se fosse um A aqui. No, não é allergic, é allergic. I'm allergic to nuts. Sou alérgico a nozes. Where's the nearest ATM? 
Where is the nearest ATM? ATM é caixa eletrônico. Tá? Nos Estados Unidos inteiros você vai falar ATM. Onde está o caixa eletrônico mais próximo? Nearest. Nearest. Where is the nearest ATM? Onde está o caixa eletrônico mais próximo? Se você vai viajar, você vai usar essa frase. What's the exchange rate? What's the exchange rate? Exchange é câmbio, né? De trocar dinheiro. Se você viaja para os Estados Unidos, você tem que comprar dólar. Se você viaja para a Europa, na maioria dos lugares, você tem que comprar euro. Na Inglaterra, é libra. Então, what's the exchange rate? Rate é taxa. Exchange é câmbio. Então, exchange rate, taxa de câmbio. I'm sorry, I'm late. I'm sorry, I'm late. Desculpe, estou atrasado. I'm sorry, desculpe. I'm late, estou atrasado. I'm sorry, I'm late. I'm sorry, I don't have any money. I'm sorry, I don't have any money. Desculpe, não tenho dinheiro. Ou, né, não tem. Quando eu falo I don't have any money, assim, não tem dinheiro nenhum, né? I don't have any money. Eu não tenho dinheiro. I'm sorry, I don't have any money. Can you lend me some money? Can you lend me some money? Você pode me emprestar algum dinheiro? Can you lend me some money? É, o, emprestar em inglês tem do, duas maneiras, tá? Se eu falo, can you lend me? Eu tô pedindo para você me emprestar. Can you lend me? É, você pode me emprestar? Agora vamos supor que você tá na sala de aula e você vai pegar a borracha do seu amigo emprestada. Você fala assim para ele. Can I borrow your eraser? Your eraser? Quando eu falo can I borrow, eu posso tomar prestado? Entenderam a diferença? Quando você fala can you lend me, você quer que a pessoa te dê. Quando você fala can I borrow, eu, que, você está pedindo permissão para pegar. Entendeu? Então, lend me, me dê. Can I borrow, vou pegar. Tá bom? Can you take a picture of me, please? Can you take a picture of me, please? Você pode tirar uma foto minha, por favor? Can you take a picture? Take a picture, tirar uma foto. Can you take a picture of me, please? It's too hot. It's too hot. It's too hot. Está muito quente. It's too hot. Estou falando do clima mesmo nesse caso, tá bom? It's too hot. Está muito quente. Can you recommend a good hotel? Can you recommend a good hotel? Você pode recomendar um bom hotel? Can you recommend a good hotel? E aí, se você quiser saber o preço da diária, how much does it cost per night? How much does it cost per night? Quanto custa por noite? Per night. Daí que surgiu a palavra per noite, né? Que aqui no Brasil a gente fala per noitar. Quanto que é per noite? Por quê? Porque veio daqui, ó. Per night. How much does it cost per night? Quanto custa por noite? Where is the nearest gas station? Where is the nearest gas station? Where is the nearest gas station? Onde está o posto de gasolina mais próximo? Where is the nearest gas station? Gas station, posto de gasolina. I don't speak English very well. I don't speak English very well. Eu não falo inglês muito bem. I don't speak English very well. É, claramente você não segue meu canal. I don't speak English very well. Eu não falo inglês muito bem. How do you say this in English? How do you say this in English? 
Você tá no supermercado, pegou uma fruta na mão, uma maçã, e você não sabe como é que fala maçã em inglês. Você vira para o seu amigo e fala, how do you say this in English? Só que, né? How do you say this? E como, como se diz isso em inglês? E ele vai falar para você, apple, for maçã. Can you speak English, please? Can you speak English, please? Can you speak English, please? Você pode falar inglês, por favor? Can you speak English, please? Se um dia você for viajar para o Japão, de repente você vai ter que usar essa aqui. Can you speak English, please? What's your favorite music? What's your favorite music? What's your favorite music? Qual é a sua música favorita? What's your favorite... Tanana, qualquer coisa... What's your favorite music? Ou, what's your favorite sport? What's your favorite sport? Qual é o seu esporte favorito? What's your favorite sport? How long does it take to get there? How long does it take to get there? How long does it take to get there? Quanto tempo leva, leva para chegar lá? How long é quanto tempo? Does it take? Leva to get there para chegar lá. How long does it take to get there? Quanto tempo leva para chegar lá? Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? Posso ter a conta, por favor? Você viu que a gente falou, can I have the menu, please? Né? Posso ter o cardápio. No final, can I have the bill, please? Bill é conta. Outra palavra também é isso aqui para conta, quando você quer pedir a conta. Bill é até muito mais usado no inglês britânico. Você pode falar check. Can I have the check, please? Dos dois jeitos vão entender, tá? Só tô melhorando aqui as opções. I'm cold. I'm cold. I'm cold. Estou com frio. I'm cold. Ou oh, I'm hot. I'm hot. Estou com calor. I'm hot. How do I get a taxi? How do I get a taxi? How do I get a taxi? Como faço para pegar um taxi? How do I get a taxi? Reparem na pronúncia, né? Get a taxi. Get a. Eu não falo get a. Get a. How do I get a taxi? What is the best restaurant in town? What is the best restaurant in town? What is the best restaurant in town? Qual é o melhor restaurante da cidade? What is your favorite TV show? What's your favorite TV show? What is your favorite TV show? Qual é o seu programa de TV favorito? O meu ultimamente é o YouTube. <laughs> What is your favorite TV show? Qual é o seu programa de TV favorito? What is your favorite band? What is your favorite band? Qual é a sua banda favorita? What is your favorite band? How many siblings do you have? Siblings é irmãos. Claro que não só irmão, né? Irmãos ou irmãs. How many siblings do you have? Se você quiser falar só irmão, homem, no caso, irmãos, você fala how many brothers do you have? E se for irmãs, how many sisters do you have? Irmão é assim, ó. Opa. Irmão. Brother, irmã, sister, tá bom? Irmão, irmã, siblings. Quantos irmãos você tem? I'm on vacation. I'm on vacation. I'm on vacation. Estou de férias. I'm on vacation. I'm a student. I'm a student. O D vira R. I'm a student. Você não vai falar I'm a student. I'm a student. 
I'm a student. Sou estudante. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? Como se escreve isso, né? Ou como se soletra isso? How do you spell that? What's your favorite place to visit? What's your favorite place to visit? What's your favorite place to visit? Qual é o seu lugar preferido para visitar? What's your favorite place to visit? Can you help me find my way? Can you help me find my way? Você pode me ajudar a encontrar o caminho? Find my way. É, tipo assim, eu estou perdido e preciso que você me ajude a me pôr no meu caminho de novo. My way. Né? Então, can you help me find my way? How do I order food? How do I order food? Como faço para pedir comida? Ou como eu peço comida? How do I order food? Order parece ordenar, né? Mas é pedir. No caso, order food. Can you recommend a good book? Can you recommend a good book? Você pode recomendar um bom livro? Can you recommend a good book? How do I ask for directions? How do I ask for directions? How do I ask for directions? Como faço para pedir direções? Nesse caso é, mais uma vez, você está perdido. How do I ask for directions? É, é, no sentido, você quer se orientar, né? Geograficamente. What is the best way to learn English? What is the best way to learn English? Qual é a melhor maneira de aprender inglês? What is the best way to learn English? Qual é a melhor maneira de, ap de aprender inglês? Reparem que way é caminho. E aqui way é maneira. Que, que não deixa de ser um caminho. Então, qual é o melhor caminho para aprender inglês? Né? Ou melhor maneira? Reparem que é a mesma palavra, eu até poderia traduzir literalmente os dois como caminho, mas para mudar um pouco, né, nesse caso eu posso falar qual é a melhor maneira. The best way to learn. Melhor maneira de aprender. What's your favorite drink? What's your favorite drink? Drink é bebida. Drink. What's your favorite drink? Qual é a sua bebida favorita? What's your favorite drink? Can you speak a little louder, please? Can you speak a little louder, please? Can you speak a little louder, please? Você pode falar um pouco mais alto, por favor? Louder. Loud, L-O-U-D, é alto. De volume, tá? Não de pessoa alta. Pessoa alta é tall, assim, ó. Ou prédio, alguma coisa assim, é tall. O prédio é tall. Alguém que tem 1,95m é tall, entendeu? Então, can you speak a little louder? Eu não vou falar para a pessoa falar a little taller. É louder, tá bom? Então, você pode falar um pouco mais alto, por favor? Se eu quero que a pessoa fale mais baixo, eu troco louder por softer. Softer. Softer é... Suave, mais, né, mais suave, mais baixo. Can you speak a little softer, please? Can you speak, can you speak a little softer, please? Você pode falar um pouco mais baixo, por favor? Can you speak a little softer, please? How do I make a reservation? How do I make a reservation? Como faço para fazer uma reserva? Ou como faço uma reserva? How do I make a reservation? Reparem que do é auxiliar, né? Só que aqui o do também posso colocar como fazer. Então, how do I make? Como faço para fazer? Não está errado. Mas também pode ser como faço, tiro para fazer. Como faço uma reserva? Também correto. 
I'm a tourist. I'm a tourist. I'm a tourist. Sou turista. I'm a tourist. How do I say this word? How do I say this word? How do I say this word? Como se diz essa palavra ou como eu digo essa palavra? How do I say this word? Como se diz essa palavra? Lembra que o spell é escrita, né? How do I spell? Como eu sou letro, como eu escrevo. A gente vai para cima. E how do I say é como eu, no caso, como eu digo ou como eu pronuncio. I'm from Brazil. I'm from Brazil. I'm from Brazil. Sou do Brasil. Can you please write it down? Can you please write it down? No caso aqui, eu estou pedindo para a pessoa escrever, para ela anotar. Então, how do... Uh, can you please write it down? Can you please write it down? Se alguém te fala um endereço, por exemplo, e você não tem como, sei lá, escrever no celular, ou você não está entendendo, você pode pedir para a pessoa write it down, que é anotar, né? Escreve para mim num, num pedaço de papel, por exemplo. Can you please write it down? How do I get to the bus station? How do I get to the bus station? Como faço para chegar à estação de ônibus? I'll get aqui de novo. How do I get to the bus station? How do I get to the bus station? Como faço para chegar à estação de ônibus? What's your favorite color? What's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? What's your favorite color? What's your favorite food? Que eu falei para cima. What's your favorite food? Qual é a sua comida favorita? What's your favorite food? What's your favorite drink? What's your favorite drink? Qual é a sua bebida favorita? Can you speak a little more clearly, please? Can you speak a little more clearly? Clearly, claramente. Né? Seria um pouco mais pausado, mas... Falar com mais clareza. Às vezes a pessoa está falando meio para dentro ou está falando meio enrolado. Can you speak a little more clearly, please? I don't know what you mean. I don't know what you mean. Eu não entendo, né? Eu não sei, eu não entendo o que você quer dizer. I don't know what you mean. What is the best way to get around? What's the best way to get around? What's the best way to get around? Qual a melhor maneira de se locomover? Esse get around seria dar uma volta, né? Qual a melhor maneira de dar uma volta por aqui? What is the best way to get around? Can you recommend a good museum? Can you recommend a good museum? Você pode recomendar um bom museu? Can you recommend a good museum? Museu é museum. What's your favorite hobby? What's your favorite hobby? What's your favorite hobby? Qual é o seu hobby favorito? How do I ask for help? How do I ask for help? Como posso pedir ajuda ou como eu peço ajuda? How do I ask for help? What's your favorite city? What's your favorite city? What's your favorite city? Qual é a sua cidade favorita? What's your favorite city? What's your favorite country? What's your favorite country? What's your favorite country? Qual é o seu país favorito? What's your favorite country? Can you recommend a book to learn English? Can you recommend a book to learn English? Can you recommend a book to learn English? Você pode recomendar um livro para aprender inglês? Can you recommend a book to learn English? Aí você responde, livro não, canal sim. How do I ask for the bill? How do I ask for the bill? 
how, como. Como posso pedir a conta? How do I ask for the bill? What's your favorite thing to do? Olha que coisa legal. Qual é a sua atividade favorita? Ou qual que é a sua coisa favorita de fazer? O que você mais gosta de fazer? What's your favorite thing to do? Qual é a sua atividade favorita? How do I ask for the time? Como faço para perguntar as horas? How do I ask for the time? How do I ask for the time? What's your favorite TV channel? What's your favorite TV channel? What's your favorite TV channel? Qual é o seu canal de TV favorito? Mas falando de, que de TV você não sabe, do YouTube você sabe. What's your favorite TV channel? How do I say thank you in your language? How do I say thank you in your language? Como digo obrigado na sua língua, no seu idioma, né? Tanto faz. How do I say thank you in your language? What is the best way to travel? What's the best way to travel? What is the best way to travel? Qual a melhor maneira de viajar? Best way, melhor maneira. What is the best way to learn a new language? What is the best way to learn a new language? Qual a melhor maneira de aprender um novo idioma? What is the best way to learn a new language? What is your favorite restaurant? What's your favorite restaurant? Qual é o seu restaurante favorito? What's your favorite restaurant? Qual é o seu restaurante favorito? How do I ask for a drink? How do I ask for a drink? How do I ask for a drink? Como faço para pedir uma bebida? How do I ask for a drink? Reparem que eu não estou pedindo a bebida, né? Eu estou perguntando como eu faço para pedir uma bebida. What's your favorite type of music? What's your favorite type of music? Qual é o seu tipo de música favorito? What's your favorite type of music? Tipo, né? Type de música favorito. How do I ask for the menu? How do I ask for the menu? Como faço para pedir o menu ou o cardápio, né? How do I ask for the menu? Can you recommend a good language school? Can you recommend a good language school? Você pode recomendar uma boa escola de idiomas? Você falou que escola não, canal sim. Can you recommend a good language school? What's your favorite type of food? What's your favorite type of food? Qual é o seu tipo de comida favorito? Para cima eu perguntei, what's your favorite food? Né? Qual é a sua comida favorita? Que é type of food, tipo de comida. I am happy. I am happy. Eu estou feliz. I am happy. She loves to dance. She Loves to dance. Ela adora dançar. She loves to dance. He plays soccer every Saturday. He plays soccer every Saturday. Ele joga futebol todos os sábados. He plays soccer every Saturday. Ah, mas futebol não é futebol. Então, futebol nos Estados Unidos é o futebol deles, né? O futebol americano. E o futebol que o brasileiro gosta e que é o futebol europeu é soccer. They study English at school. They study English at school. Eles estudam inglês na escola. They study English at school. We have a new puppy. We have a new puppy. Temos, né, nós temos um novo filhote. Puppy. Reparem. Puppy é filhote de cachorro. Ah, é filhote de gato. Assim, ó. Kitty. Quem nunca viu aquela bonequinha famosa, né? Hum? Kitty é filhote de gato. Puppy é de cachorro. 
We have a new puppy. Nós temos um novo filhote. The sun is shining to oops. The sun is shining today. The sun is shining today. O sol está brilhando hoje. Shining, brilhando. They are nice people. They are nice people. Eles são pessoas simpáticas, né? Nice também pode ser legal. São pessoas legais. They are nice people. We like to travel. We like to travel. Nós gostamos de viajar. We like to travel. Nós gostamos de viajar. The food tastes delicious. The food tastes delicious. A comida tem um sabor delicioso. The food tastes delicious. The movie was really good. The movie was really good. O filme foi muito bom. Really good. Muito bom. The movie was really good. My mom cooks well. My mom, minha mãe, cooks well. Cozinha bem. My mom cooks well. Minha mãe cozinha bem. My dad is a doctor. My dad is a doctor. Meu pai é médico. My dad is a doctor. The water is warm. The water is warm. A água está quente. The water is warm. É warm. É quente. Mas não é aquele quente fervendo, né? É, fervendo é boiling. Warm quer dizer que a água está quente, mas, por exemplo, a água do chuveiro é warm. É hot, the water is hot. Aí é mais quente um pouco, aí já, tá, já não dá para você entrar embaixo. E boiling é assim, ó. Boil é ferver. Boiling é fervendo. Então, the water is cold. Não, it's freezing. Eu posso falar assim, ó, vamos lá. Freezing. Está congelando. Cold. Tá fria. Warm. Tá morna. Hot. Tá quente. Boiling. Tá fervendo. Então, a água está quente. The sky is blue. The sky is blue. O céu está azul. The sky is blue. I enjoy reading books. Eu gosto de ler livros. I enjoy. Quando fala que eu enjoy, é que eu curto fazer alguma coisa. I enjoy, eu gosto. I enjoy reading books. Eu gosto de ler livros. She's a great singer. She's a great singer. Ela é uma ótima cantora. She's a great singer. Great é ótimo ou ótima. She's a great singer. He is a good student. He is a good student. Ele é um bom aluno. He is a good student. The beach is beautiful. The beach is beautiful. A praia é linda. The beach is beautiful. The flowers smell uh, smell lovely. The flowers smell lovely. Smell é cheirar. Então as flores cheiram bem. The flowers smell lovely. The park is quiet. The park is quiet. O parque é silencioso. Uma coisa, né? Is é verbo to be. Verbo to be quer dizer ser ou estar. Então, aqui eu posso falar que o parque é silencioso ou que o parque está silencioso. Depende do contexto. My favorite color is green. My favorite color is green. Minha cor favorita é verde. My favorite color is green. I live in a big city. I live in a big city. I live in a big city. Eu moro em uma cidade grande. She speaks Spanish fluently. She speaks Spanish fluently. Ela fala espanhol fluentemente. She speaks Spanish. Emenda tudo. 
He is very tall. He is very tall. Lembra do tall que eu falei de altura? Não é o loud? Tall. Ele é muito alto. They have a big house. They have a big house. Eles têm uma casa grande. They have a big house. We are going to the party tonight. We are going to the party tonight. Nós vamos para a festa hoje à noite. We are going to the party tonight. The music sounds great. A música parece ótima. The music sounds great. Uh, sounds great, ao pé da letra, é parece ótimo. Como eu estou falando de música... Eu posso dizer que a música soa ótima, né? Ou que até que a música é ótima. Mas o Sounds Great também é... Parece ótimo. Você pode falar que uma, que uma ideia sounds great. Oh, this idea sounds great. Essa ideia parece ótima. The mountains are breathtaking. The mountains are breathtaking. Breathtaking é de tirar o fôlego. Tá? Breath é fôlego. Então, as montanhas são deslumbrantes. The mountains are breathtaking. The hotel is luxurious. The hotel is luxurious. Esse luxurious, você fala como se fosse um G e um J. Luxurious. Luxury. O hotel é luxuoso. The restaurant is popular. The restaurant is popular. O restaurante é popular. The restaurant is popular. My sister is a teacher. My sister is a teacher. Minha irmã é professora. My sister is a teacher. My brother is a chef. Meu irmão é um chef. My brother is a chef. Chef assim é chef de cozinha, tá? Chefe de seu chefe assim de trabalho é boss. Então, my brother is a chef. Quer dizer que ele é um chefe de cozinha, um cozinheiro. The ocean is calm. The ocean is calm. O oceano está calmo. The ocean is calm. The weather is perfect. The weather is perfect. O clima está perfeito. Perfect. The weather is perfect. I have a new job. I have a new job. Job é um, um emprego, né? Eu tenho um novo trabalho. Ou um novo emprego. I have a new job. She has a beautiful smile. She has a beautiful smile. Ela tem um belo sorriso. She has a beautiful smile. He has a nice car. Ele tem um carro legal. Nice é legal para coisas, tá? Então, nice car, carro legal. He has a nice car. He has a nice car. They have a lot of friends. They have a lot of friend. friends. They have a lot of friends. Eles têm muitos amigos. They have a lot of friends. Eu tenho... Se eu não tiver o vídeo, eu vou fazer. Tem várias maneiras de você falar muito, ou muitos, ou muitas, ou um monte, um montão. Então, a lot of pode ser substituído por... Lots of. Que seria uma maneira mais informal. Né? They have lots of friends. Quer dizer, eles têm uma porção de amigos, um montão de amigos. We have a good time together. We have a good time together. Nós nos, nos divertimos juntos. É, eu pod poderia falar também? We had, né? Que, que o have é presente e o had é passado. Então, we had a good time together ou we have a good time together. Né? Quer dizer que a gente se diverte junto ou, se eu falar head, a gente se divertiu, né? E the park is open until 9 p.m. 
The park is open until 9 p.m. O parque está aberto até as 9 da noite. The park is open until 9 p.m. O parque está aberto até as 9 da noite. Uh, until, né? Até o 9 p.m. É noite. E se fosse 9 da manhã, a.m. A.m. p.m. Tá bom? E, pessoal, acabou. Aí estão as 200 frases. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenha sido útil Que tenha ajudado vocês Eu sei que tem frases que a gente repetiu Várias vezes Com palavras diferentes E eu quis trabalhar dessa forma agora Porque eu acho que Às vezes eu falar 200 frases Que são muito Diferentes uma das outras é, Pode não ajudar tanto A você aguardar então, poxa, aqui tem 200 frases, mas se viram que tem frases que repetem duas, três, quatro, até cinco vezes frases semelhantes. E eu acho isso legal para dar essa associação, né? Você consegue fazer uma associação porque você vê uma vez, por exemplo, my fa do favorite, que eu sei que é uma, fra uma frase que tem bastante. E depois que você vê umas três, quatro, cinco vezes, você fala, nossa, tá bom, já vi, já vi. Mas quando você fica assim, tipo, ah, já vi... É legal, porque quer dizer que você, que você tá lembrando dela, entendeu? Então, eu, eu tenho vídeos assim, de formatos diferentes, né? E eu tento ir adaptando e ver o que vocês gostam mais, né? qual que vocês assistem mais, qual que vocês interagem mais. Então, se vocês gostaram desse formato de vídeo, comenta aqui embaixo, né? Deixa um comentário aqui embaixo. É, dá sugestão de tema para o próximo vídeo que eu fico buscando ideia né, de coisa para fazer. Eu gosto muito de, de ensinar vídeos com frases, porque eu acho que dá uma ideia de como usar na prática. Por mais que a gramática tenha a sua relevância, eu costumo dizer que uma pessoa que nasce nos Estados Unidos, por exemplo, ela não precisa nunca na vida dela ir na escola para ela aprender a falar inglês, né? Então, ela não precisa saber da gramática. Assim como você deve conhecer pessoas no Brasil que nunca foram na escola, mas que falam português. Né? Elas se comunicam, entendem tudo, falam tudo. Ah, pode não falar da maneira mais correta, mas elas se comunicam é, em qualquer situação. Eu acho que o mais importante de aprender o um idioma é isso. É você se desenrolar. Você não pode se apertar. E nesse sentido, eu acho que Aprender na prática é mais importante. Ficar enchendo de regra, primeiro que é chato, eu acho. Segundo que eu não acho tão eficiente. Né? Porque é legal, é, é que nem eu te dar um monte de fórmula matemática e falar para você, ó, decore essas fórmulas. Pode até ser que você decore, mas você vai ficar, um dia você vai olhar para alguma coisa assim e falar, nossa, como é que eu calculo isso? Eu sei tanta fórmula, mas não sei onde pôr essa fórmula. Se eu te mostrar na prática como que calculo alguma coisa, você pode não saber a fórmula, mas você entendeu um conceito. E esse conceito vai ajudar você a fazer associações com outras coisas. Né? A gente aprende por associação. Quando você aprende a falar uma frase, é... você aprende a associar novas frases com essa frase. Como assim? Ah, por exemplo, aqui, ó. he has a nice car. Ele tem um carro legal. Eu posso trocar car por house. He has a nice house. Ele tem uma casa legal. He has a nice job. Ele tem um emprego legal. Então, essas associações são legais. E quando você já cria uma base, de, vamos por aqui, aqui, nesse vídeo aqui, o que eu tento passar nos meus vídeos? Uma base para vocês. Porque se eu falar para vocês, não, vocês vão ficar... Aprender todas as palavras que existem. Não tem como. O inglês tem 200 mil palavras diferentes. Fora as questões regionais, né? Se você pegar um brasileiro que mora em Fortaleza para conversar com um carioca e para conversar com um cara do Rio Grande do Sul, todos eles vão ter palavras que são típicas cada uma da sua região. E isso acontece no inglês também. Então é utópico achar que, não, eu vou saber todas as palavras. Nem no português a gente sabe. Mas você tendo uma boa base, você se vira em qualquer lugar. E esse é o meu objetivo aqui. Espero que vocês gostem. Nossa, se você está me ouvindo falar grosseiro até agora, muito obrigado mesmo. 
É, acho que nem minha mãe assiste até aqui. E, enfim. Obrigado a vocês. Espero que tenham gostado. Por favor, se você chegou até aqui, por favor mesmo, se inscreve. Não, não acredito que você está até aqui e não se inscreveu ainda. Pelo amor de Deus. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês. E... Fuça o canal aí que tem mais vídeo legal. Eu vou fazer mais vídeo, prometo. E é isso aí, tá bom? Obrigado. Até a próxima. E é isso aí. Tchau, tchau.